Hello and welcome students to the SRBPS Virtual Classroom Program. I am your Biology Educator Prerna Rathi. I hope you are all making complete use of our YouTube channel. Now let us come and see what I have got for you today. In the previous class we had learnt about replication. Now let us learn about transcription. Look, in central dogma, we have said that DNA to DNA बनने की process क्या होती है? Replication and when we convert DNA to mRNA, that process is known as transcription. So we are going to make a uh, transcript of the DNA. The process of copying genetic information from one strand of the DNA into RNA is called transcription. The process of transcription student follows the basic principle of complement complementarity. What does it mean? That means jabbi bhi RNA synthesis hoga, agar DNA strand pe agar A hai, to iske corresponding RNA mein U hoga. Yaha T hai, to waha A hoga. Yaha G hai, to waha C hoga. Yaha C hai, to waha G hoga. Only this you have to remember that instead of T, RNA would always have a U. This you have to remember. Clear everybody? So this is known as the principle of complementarity. Let us now discuss a transcriptional unit. A transcriptional unit is nothing but a segment of DNA which has three main components. Ek promoter region. Promoter region wo DNA sequence hota hai jahan RNA polymerase aakar bind karta hai. Then we have the structural gene which is the actual coding part. That is the part which actually codes for a protein. Then we have a terminator. Terminator is that part of uh, sequence, DNA sequence which terminates the process of transcription. For transcription, we require a DNA dependent RNA polymerase which like the DNA polymerase also works in only one direction that is 5 prime to 3 prime. Hence, the DNA strand that is 3 prime to 5 prime will act as a template. 3 prime to 5 prime wala DNA kaise act karega? Template ki tarah act karega. Aur jo dusre wala hoga, wo coding ki tarah act karega. I want everybody, every T U. Clear everybody? So that is how it is going to happen. Let us now see the structure of the transcription unit. This is the structure of the transcription unit. As you can see very carefully, there is a promoter region. There is a transcription start site. Jaha se transcription start hoti, yaha RNA polymerase bind karega. A structural gene ki coding karega, mRNA me convert karega, terminator pe aakar terminate kar dega. There is another concept that we need to learn before getting into actual transcription. The point is that eukaryotes or prokaryotes me thoda sa difference hota hai. Ek baat prokaryotes jo hote hai beta, unke andar single chromosomes hota hai. Single chromosome honi ki wajah se kya hai and plus all of it is coding DNA. There are no, there is no non-coding part. So, we can do all of the transcription in prokaryotes. Such a DNA is known as polycystronic DNA. So, what do we call polycystronic DNA? Transcription unit possessing all the structural units. Many polypeptides can be synthesized in one time. If you have made a whole mRNA in one time, one polypeptide, one polypeptide, one polypeptide, one polypeptide, one polypeptide, all of it will be formed together. Whereas in case of eukaryotes, the DNA is monocystronic. Coding region, non-coding region, coding region, non-coding region. Now, this will not be made by any protein, this will not be made by any protein. So, that's why we need to do what we need to do. We need to do in short segments transcription. So, that is why it is known as monocystronic DNA. Because it has non-coding regions known as introns. Coding regions are called exons and non-coding regions are known as introns. In thrones. Let us now see the process of transcription in prokaryotes. Prokaryotes में सबसे पहली process होती है initiation. Initiation के लिए क्या होगा? DNA जो है वो unbind होगा. Unbind होने के लिए promoter region पे जाके RNA polymerase bind करेगा. But RNA polymerase is not an initiation enzyme. So it would require a cofactor called the sigma cofactor. ये sigma cofactor क्या करेगा? Initiate करा देगा और फिर dissociate हो जाएगा. उसके आगे elongation RNA polymerase खुद कराता जाएगा. Here what is getting formed? The mRNA. Fine, once the mRNA is formed and uh, it and the RNA polymerase reaches the terminator sequence, there is a cofactor called the rho cofactor that will come and join and will dissociate it from the main DNA double stranded and DNA क्या करेगा वापस double stranded हो जाएगा bonds बना लेगा. Fine, this process is known as termination of DNA. A termination of transcription. 
अंडरस्टूड अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए जो यू कैरियोट्स होते हैं उसमें प्रोसेस कुछ अलग नहीं रहती है प्रोसेस यही रहती है बट डिफरेंस क्या है यू कैरियोट्स में तीन तरह के आर एन ए पॉलीमरेज होते हैं आर आर एन ए बनाने के लिए पोलवान ठीक है एम आर एन ए बनाने के लिए आर एन ए पोल टू और टी आर एन ए फाइव एस आर आर एन ए और एस एन आर एन ए बनाने के लिए पोल थ्री बट वी हैव टू ओनली कंसिडर आर एन ए पोल टू तो प्रोसेस ऐसे की ऐसे हो जाती है बट वॉट इज़ द प्रॉब्लम की योर चिल्ड्रन यहाँ पर जो आर एन ए बनकर आता है दैट आर एन ए इज नॉट एम आर एन ए बट एच एन आर एन ए हीट्रोजीनस आर एन ए इसीलिए क्यों क्योंकि इसमें एक कोडिंग सीक्वेंस है नॉन कोडिंग है कोडिंग है नॉन कोडिंग है नॉन कोडिंग वालों को हमें रिमूव करना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले हम फाइव प्राइम एंड पे जो उसका फाइव प्राइम एंड था जिस लेरफुली ठीक है सपोज ये हमारे पास बन के आए कोडिंग देन नॉन कोडिंग कोडिंग नॉन कोडिंग कोडिंग नॉन कोडिंग कोडिंग नॉन कोडिंग ऐसे बना दिस इज फाइव प्राइम एंड दिस इज थ्री प्राइम एंड इस ये क्या हो जाएगा हेड हो जाएगा हेड पे हम क्या पहनते हैं कैप तो यहाँ हम क्या लगा देंगे मिथाइलेटेड जीपीपी इसको कहते हैं कैपिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिंग यहाँ पर आपने क्या ऐड कर दिया मिथाइलेटेड जी ऐड कर दिया इसको कहते हैं कैपिंग यहाँ पर आप क्या करेंगे हंड्रेड रेजिड्यूज ए ए ए ए हंड्रेड या उससे सिक्सटी टू हंड्रेड ए ए एड कर देंगे दिस इज कॉल्ड द पॉली ए टेलिंग पॉली आइडनाइलेशन और द प्रोसेस इज नोन एज टेलिंग क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगी टेल लगेगी उसके बाद हम क्या करेंगे ये वाले जो नॉन कोडिंग रीजन हैं इनको रिमूव कर देंगे दिस प्रोसेस इज नोन एज स्प्लाइसिंग टूगेदर ऑल दीज थ्री प्रोसेस कैपिंग टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग आर नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन दीज आर नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एंड एज यू कैन सी एट द एंड ऑफ द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनकर आता है दैट इज योर प्रॉपर एम आर एन ए इट्स नॉट एच एन आर एन ए बट इट इज एम आर एन ए आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्लियर चिल्ड्रन इन द नेक्स्ट क्लास वी बी डीलिंग विद जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन I hope you have all understood what I taught you and you are making complete use of this YouTube channel until next time take care study hard goodbye children